So what's up, what's up, dope? Yon. <laughs> trying hard day, no? Trying hard gumawa ng ano. So yun, gusto ko lang talaga kayo matulungan kasi maraming nagtatanong kung paano gumawa ng flowchart. Eh yun nga, syempre mahirap naman mag magturo ng type lang, no? Kasi dito sa tutorial ko, Tagalog naman to siguro kaya ma may intindihan nyo to. So pang Filipino viewers lang kasi talaga tong tutorial ko. Ang aim natin, no, matuto yung mga Filipino mga computer courses na gumawa ng o matulungan lang natin sila, no. Hindi naman siguro gumawa. So dito tuturuan ko kayo paano gumawa ng flowchart. Ah, uh, start na tayo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na. So yun nga no um, Ang una nating i-discuss dito Siyempre yung mga shapes ng flowchart <clears throat> Mga shape ng flowchart So start tayo Sa oval So the oval is used to represent the start and end of a process so or a flow chart okay so dito start or end basta sa start at end siya ginagamit okay next is rectangle is your go to symbol it represent any step in the process you're depicting and is the horse of the flowchart diagram ayun ko anong meaning ng depicting basta ganun comment nyo na lang sa baba kung anong meaning yun nga okay so ito ang process is pwedeng verify a equals a plus 1 Pwede ganon. Or waiting. Waiting. For connection. Bawa. Ayan. Okay. Ayan yung mga uri ng process. So, marami pang iba. No? Ganyan siya ginagamit. Yung shape na rectangle. Okay. Next tayo. Arrow. So, arrow for connecting syempre ayaw mo namang malito yung ano no yung titingin o yung prop mo di ba? kailangan talaga may araw so para alam kung saan papunta di ba? parang ikaw lang gagala ka tapos hindi mo alam kung saan ko pupunta no? magulo yan Next natin is, okay, the diamond. The si diamond symbolizes that a decision needs to be made. Um, nangyari ganito. Uh, may yes or no to. Diba? Pag nagdi-decision ka lang, syempre, may yes or no. May pros, may pro and cons. Yun. Okay, yun bawa. Mag-ship na ba ako? Kung yes, syempre hanap ng course. Find course. If no, continue. Ayan. Diba? Easy. So, ito yung yes. Lagi nyo tatandaan, nalalagyan nyo ng yes or no, ha? Ayan. Lagi nyo lalagyan ng yes or no kung nasaan yung yes at yung no. Siyempre, pag ginasa ng prop mo, kapagalitan ka nung kasi hindi niya alam kung saan yung yes or no. Okay? Yan. Okay? Next. Galit muna natin to. Next tayo. Okay. Get ready for the preparation symbol which mark a point 
in the process that requires groundwork. Okay, hexagon. Saan na yan? So, ito siya. Hexagon. <clears throat> so, preparation. Kunyari, declare ka ng variable. A equals 1 or 0. Or, pag nagde-declare ka, di ba, int or char. Uh, char. Halimbawa, ganun. Kung anong gusto mo. Basta, kahit di mo na ilagay yun, equals 0 lang. Okay na yan. Preparation. So, yun na yun. Next is input-output symbols. Stand input-output from your process. So, yan. Input-output mo. Nare, print A. Print name. Halimbawa, ganyan. So, output siya. Matatawag output. So, pag input, input, uh, input, customer information input ba so yun next natin is if you are presenting a step in your process in which data is being transferred to our to or from a database pull out this symbol so cylinder tayo so ito is cylinder so kunyari input ka Input ka ng information. Information. Input. Info. Input ka ng info. Save. Then, punta sa database. Yan. So, stands for database to. Okay. Next is, okay, the teleporter. The connector symbol works like a teleporter. Okay, so teleporter, para siyang ganito. Okay. Diba guys, pwede namang gumamit ng araw na ganito. Gamit tayong araw na ganito, alimbawa. Pag malapit lang pwede kang gumamit ng araw na ganito pero pag sobrang dami na ng ano mo para may iwasan ng spaghetti ganon ganon sa spaghetti ano daw yun data or ganon A kanyari ganito A dito sya tapos ang A mo is nandito bawa lang guys isipin nyo malayo na yan no? tapos gusto mong bumalik sya dito sa umpisa hindi napaka pangit naman nun no? pagka bali balik ko yung araw mo. So, pwede siyang ganito. Teleport siya papunta rito. Okay? So, yun. So, turuan ko kayong gumawa ng simpleng flowchart lang. So, dito tayo. Prepare. Bawa. A equals zero. Okay? <clears throat> Tapos, gusto natin siyang mag-loop. So, kung A equals A plus 1 just display natin siya print A or display A kung ano gusto nyo tapos decision tayo dilakya natin ng konti yan so kung A eh, less than 10 na siya. Pag nag-yes, so gamitin natin yung teleporter, no? Gamitin natin yung teleporter. Balik siya dito. Pwede rin siyang araw na pag ganun, basta malapit lang siya, guys. Ang pangit kasi kapag sobrang haba na, no? So, pagka nag, nag na siya, end na. Okay. Ayan. Pag nag no, yung draw I.O. Uh, online siya. So, hindi ko alam kung meron siyang uh, offline, no? Lalagay ko na lang sa description para magamit niya din. Okay. So, yan. 
pag nag no so lalagay nyo siya palagi na ito ng yes or no sabi ko nga pag yes click tayo doon pag nag no tapos na okay yun so yun nga no hanggang doon na lang yung tutorial natin si sa susunod susunod natin is ERD at CFD so yun nga kung di ka pa pag subscribe subscribe ka na sa baba at comment ka pa kung anong gusto mong matutunan o kung may hindi ka naintindihan sa tutorial ko yun, sana na appreciate nyo yung may click yung tutorial at may natutunan kayo like nyo kung nagustuhan nyo dislike kung ayaw nyo no? tapos yung mga gusto nyo pang improve sa tutorial ko no? comment nyo lang yun lang, salamat bye